otra vez con el ferry para arriba y para abajo, salida desde dentro y solo empezar nos espera una buena subida, así que esto lo... le irá bien a David. Una buena subida de, de inicio, ¿no David? Esperemos que sí, que se ponga todo bien. Y luego ya sube baja como siempre, como dicen aquí, up and down, up and down. Hasta una subida bastante fuerte, pero se ve que está un poco pavimentada porque hay mucha piedra. Y luego bajada técnica y a partir de ahí mucho aire hasta meta porque dicen que, que hay un aire aquí muy típico que viene del norte y que es muy frío, así que esperemos que, que lo podemos solventar bien lo del aire y, y llegar a meta y llegar a meta manteniendo el liderato. Hoy son 73 kilómetros con 1.750 y, y va a ser duro. Y nada, vamos a calentar un poquillo, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer falta? Venga, va. Pues vamos y en nada, a la salida. miedo pero casi que a partir de ahí no dormí bueno me encuentro mejor que cuando duermo pero aún no hemos llegado ahora viene la subida dura eh vale. venga subida rara. constante luego la bajada vigilar que hay mucha piedra vale David pues hay que adelante. vigilar sí okay. venga despacito eh controlando esto Capitán, soy capitán. Uh. <risa> Un día más y nada, hoy también era un día de regular según Tommy y los días de regular de Tommy <ríe> son, son muy regulados. Eh. Pero bueno, creo que hemos ganado, ¿no? Sí, creo que sí. Vaya, a ver, estás hecho una bestia, ¿eh? <ríe> ¡Qué bestia! ¡Qué crack! Está eufórico tú. Voy sobrado, voy sobrado, voy sobrado y luego aquí al final se me queda. Se ha metido una hostia ahí en unas rocas. Sí, que no veas. Ahora, hemos hecho un bajadote que el David ha sufrido allí, ha sufrido bastante. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, el tío lo ha pasado súper bien y hemos estado ahí todo el rato. Dice que no, pero hemos estado todo el rato controlando, tirando en las subidas para la gente gastara y realmente contentos. O sea, hemos podido volver a ganar la categoría que, sí. que no. O sea, nos lo dicen antes de venir y no nos lo creemos, tú. No. Y este está haciendo aquí mountain bike que flipas. Porque. Este ha cogido la OIZ el lunes, sí, sí. el lunes de la semana pasada, lleva una semana con la bici, o sea, ha salido cuatro días y ha venido a correr aquí. Y el tío va que se las pela, yo no me lo creo. Madre mía, qué bestia. Bueno, mira, muchas felicidades. Pues hay un, Nada, pero un de, de recuerdo te llevas el golpe y el mayor de líder. Gracias, Tony. Stage number three. Another victory for Spanish combination. Orbea Factory Team. Tommy Miser, David Ruano.
La extraña pareja. Nos habéis comentado muchísimos nombres diferentes, pero la extraña pareja nos encanta. Y además nos habéis preguntado muchísimo sobre la bici. Y ahora os vamos a explicar cómo, cómo la llevamos configurada, porque llevamos cuatro cosillas diferentes, sobre todo lo que son presiones de neumáticos y presiones de suspensión y amortiguación trasera. Pero básicamente eh, llevamos y con delante en la rueda delantera y yo en la rueda trasera llevo Aspen. A diferencia de David, que lleva Icon Icon. Y luego en ruedas él lleva Mavic y yo llevo DT. Además, mi presión delantera de estos días está haciendo 1.5, porque hay tanta roca que prefiero que amortigüe, aparte de tener el amortiguador, que me amortigüe bastante. Y atrás 1.7. Y luego las presiones de las suspensiones, siempre adelante llevo mi peso, que ahora estoy aproximadamente en 69 kilos, llevaré 69 PSI, un pelín más, y atrás llevo 165 PSI. Y así de esta manera la bici noto que va trabajando todo el rato, pero puedo pedalear y avanzar, porque aquí con la, tanta roca me vuelvo loco. Pero ahora David os cuenta lo suyo. Yo llevo una OID en talla S, que Tommy lleva la talla M, y con las bielas más chicas, yo llevo 1,70. De presiones, detrás llevo 1 kilo, 1,100, depende, y delante entre 0,9 y 1 kilo. Tommy os ha dicho que iba con Icon Icon, pero no, delante llevo Arden y detrás la, la Icon que os ha comentado. Y de mmm, horquilla llevo mi peso, que son 52, y detrás mi peso multiplicado por 2 más un poquitito más, llevo 110. Y esto es como llevamos configurar las dos hoy, cada uno con su peso. Él es Mr. Polluelo, Mr. no sé, peso pluma, a decirle como queráis. Y yo peso un pelín más, entonces hay que configurar las diferentes, cada bici funciona diferentes y aparte la conducción de cada uno es diferente. Entonces hay que adaptárselas mucho e ir probando. Vosotros que la tenéis en casa, ajustarla con diferentes uh, presiones, salir a probarlo durante vuestro terreno y de esta manera la tendréis perfecta para vuestras salidas. Y nada, espero que os hayan ayudado nuestros consejillos de, de saber cómo las llevamos uh, a punto. Y mañana la última, ¿no, David? Sí, mañana la última. ¿Qué? Nada, a hacerlo de siempre. Guardar, guardar y guardar, ¿no? <risa> Venga, vamos a guardarnos que ya es tarde. <risa>